Ayan guys. Diyan ko kinuha yung dahon ng grapes na i-preserve ko ngayon. I-preserve ko yung ginagawa ng pambalot sa dolma. Kung familiar po kayo sa dolma na yan sa Middle East, ayan, meron din yan dito sa Turkey. Uh, nung katapusan ng mga May, oo, diyan ko kinuha yun. Yung mga dahon, yung first na dahon. Yung first na dahon, ano, dyan ko kinuha. Ayan yung grapes. Pagkatapos ko kinuha yung mga dahon, nagdahon ulit. Ayan, pagkatapos ko kinuha yung mga dahon, guys. Ayan, nagdahon ulit sila. Tapos, ayan, may mga bulaklak na mga grapes. Kung nakikita nyo. Ayan. Meron pa yan doon sa likod. Hi guys! Welcome to my channel! This is Mars Abreu again. And for today's video guys, I'm going to show you how to make the uh, uzum yapraya. Uh, yung uzum yapraya guys is uh, ano siya? Grapes um, leaves. Grapes <laughs> leaves. Or leaves. O oh, yan. Dahon siya ng grapes guys uh, gagawin natin ngayon ang uzum guys kung uh, familiar na po ito sa Middle East no yung ginagawang dolma ang ipapakita ko pong method ngayon guys kung paano mag preserve ng dahon ng grapes para sa gawin siyang dolma uh, ang tawag po ng method na to guys is salamora po so let's start guys So, ito yun guys, uh, apat na, 4 liters na tubig with uh, 1 glass of salt guys. Oo, isang ang nilagay ko dyan, tapos pinakuluan ko. So, titingna, ipakita ko po sa inyo guys kung paano ko po gagawin yun ha. So, hintayin lang po natin guys, kailangan po munang kulong-kulo yung tubig bago natin ilagay yung dahon. Ayan guys, dahil kumulo na, uh, ilagay ko na po ng dahan-dahan yung dahon. Kailangan po kasi guys, kulong-kulo yung tubig, no? Ayan. Per portion lang po guys, hindi po natin damihan, iisahin pag ano lagay. Paunti-unti lang, mga ganito lang guys, oh. Paunti-unti lang. Hintayin po natin na mga, mga ganitong kulay. Ayan guys, oh. Dapat na ganitong kulay siya. Uh, uh, sinalang ko po siya ulit kasi lumami. Kasi guys, bago ako ng video, nakaluto na po ako ng ilang ano nito. Kanina. Ngayon ko lang naisipan mag-video. So, thank you to my husband. <laughs> Chuk to shaker term ko dyan. Oh, siya po nag-video ngayon guys ang hirap po talagang makisingit sa oras niya guys so ayan hintayin lang po natin guys na mag wag naman po natin lutuin ng lutong luto talaga hintayin lang natin na mag ganitong color ayan kita nyo guys ayan per ano lang guys ha wag damihan pag maglagay dahan dahan lang
Ayan siya guys. Unti-unting nag-iiba yung kulay niya. So, kulang pa siya sa color guys. Dapat ganyan. Pero, ina kulang pa siya sa kulay. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay? Huwag naman po yung lutuin talaga yung dahon. Ayan siya guys. Uh, imit lang natin yung kulay no. Huwag naman natin lut ilutong luto talaga guys. Dahil malam lalambot na yan. Hindi na, na tayo makagawa ng dolma pa ganun. Kasi lutong luto. Hindi, na mas hindi natin lutuin. Oo. Yung parang maiba lang yung kulay niya. Ayan. Ayan guys. Ilalagay ko po siya dito sa kawuno na ito. Kawuno ang tawag nila dito. So ganito dapat yung kulay guys. Ilagay natin. Nilagay ko lang po siya sa mga jam na maliliit guys. Dahil dalawa lang po kami para pag nagluto po ako during winter uh, hindi po siya hindi na po ako mag ano ng malaking jam so dito na lang, paunti-unti lang ako magluluto dahil dalawa lang naman po kami kumakain dito sa bahay so don't worry guys uh, tanggalan natin ng tubig pa ganang kasi nagtutubig po siya ng kusa katagalan to guys ayan Ito yung method na tinuro sa akin ng mother-in-law ko guys. Kung paano mag-preserve ng uh, grapes, leaves na ganito para sa dolma. Nilulo, uh, nilulo, ginagamit lang namin to guys pag ganito. Pag nag-preserve kami ng ganito, ginagamit namin to tuwing winter. Kasi season na ngayon ng grapes. So maraming dahon. Tinatanggal po namin yung dahon, ko, dahon sa ano namin. Yung dahon namin sa grapes, dahil sobrang dami, ito po yun guys, ito yun. Okay. Tapos, don't worry lang guys kahit idiin, tapos pag na ano na yan guys, pag kukunin mo naman yan, pag na preserve na yan, hindi yan masisira. Oo. Kasi may asin na, ayan. Pag nag preserve talaga guys, dapat maala to, pero hindi masisira. Kasi pag tapos nito, pag gamitin naman to guys, Uh, anong tawag nito hinuhugasan din, di ba maalat nga o kasi nakapreserve, so hugasan din to ulit, paggagamitin paggagamitin to guys, no so ayan guys, pag napuno ko, napuno na to, dapat bilisan po natin pag nag transfer tayo dito, no, na, doon na galing transfer natin dito, bilisan natin paglagay, isarado agad kailangan uh, saradong sarado siya guys. Tapos sarado natin ng mainit para ma ano na mamit natin yung method na ginagawa nito. Okay? At tapos ilagay lang po natin yan ng paganyan. Sorry guys, nagamit ako ng towel na basa kasi sobrang init ng jam. Okay? Ayun once again guys, ang ginawa ko pong pag-preserve ng uh, dahon ng grapes para sa dolma ay tawag nila dito guys is salamora method no so kung sino yung may mga grapes dyan sa Pilipinas pwede nyo pong gawin to at try nyo po yung dolma so see you on my next video guys sa uh, paano gumawa ng dolma dito sa Turkey papakita ko rin po yun sa inyo Ayan guys, ito po yung naluto ko sa isang tepsi or yung malaking tray. Ayan, ito po yung naluto ko. Kanina guys, may nakagawa na rin po ako ng anim. Anim na jam. So, jam. Kawuno, ayan. Anim yan. So, ngayon ito yung naluto ko, nagawa ko, na preserve ko. Once again guys, ito yung tawag na Salamura Method. Oo. Yung 4 liters ng tubig, 1 glass of salt, guys. Ayan. Kailangan paglagay po, pag nagani, paglagay natin sa jam, nung grapes na gin, ano, sinalang natin, at dapat ganyang kulay. Huwag naman nating latain lata talaga. Yung mag-iba lang ng kunting kulay, guys. Uh, dapat, pag uh, napuno na siya, isarado siya agad. Isarado siya na mainit at ibaliktad ng nakaganyan, guys. At uh, pabayaan lang muna natin ng how many weeks. Tapos ipatayuin ang pabaliktad ulit. After how many weeks. At yun, matatagal na siya. At yun lang guys. Uh, napakita ko na po sa inyo kung paano po gawin yung uh, method na Salamora method. Kung paano mag-preserve ng 
dahon ng grapes para gawing dolma guys. At ito ay ginagamit po namin ito. Niluluto namin to tuwing winter guys. So, ito po siya. Ayan. Dapat nakaganito siya guys. Tapos sobrang init. Oo. Ito po yung nagawa ko kanina guys. No? Sana po may natutunan po kayo sa aking pinakitang uh, Salamora method ng pag-preserve ng dahon ng grapes. Thank you so much guys sa walang pagsawa niyo pong suporta sa aking mga videos. Panunod niyo po sa aking mga videos guys. Maraming maraming salamat po. At sa aking mga subscribers dyan. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Marsa Breo. Don't forget to click the notification bell and like my videos and leave comments po. Maraming maraming salamat po sa lahat and see you on my next video. Bye!